all right so during a titration experiment an acid is transferred into a burette okay the diagram shows part of the burette at the start of the titration and at the end point now remember burette the reading on the burette tells me how much of the solution has gone out okay it doesn't tell me how much is in there it tells me how much has gone out so in the beginning at the start of the titration you can see that 22.4 has gone out so that's my starting value and at the end 27.3 that is what i have at the end theek hai curve part ko apne ignore kar dena you are going to look at the flat part so what is the volume of acid used during the titration obviously the one that is taken out so your final answer is 27.3 your initial value is 22.4 27.3 minus 22.4 calculators aapke paas hone chahiye aur aapke paas ye aa jayega 4.9 and that's your answer b by the way is paper may the answer was at 20, uh, sorry the a grade was at 27 so agar aap 13 galat kar bhi do isme to aapka a aa raha hai but that doesn't mean ki aapne 13 galat karne hai our target here is to get 40 out of 40 all right next when calcium carbonate is added to dilute hcl carbon dioxide gas is released we know that that's not unique for calcium carbonate all carbonates do that when they react with acids okay three se sets of apparatus are shown which se set of apparatus are suitable together with stopwatch for following the rate remember ye reaction acid based reaction ko test karne ke liye nahi ho raha hai ye reaction wo isliye kar raha hai kyunki use rate check karna hai aur rate ke liye maine aapko bataya tha ki hamesha rate measure karne ke liye aapko do cheeze chahiye एक आपको चाहिए टाइम तो टाइम को तो उसने स्टॉप वॉच से मेजर कर लिया दूसरा आपको चाहिए है चेंज यू आर लुकिंग फॉर सम चेंज समथिंग दैट यू कैन मेजर बेस्ड ऑन समथिंग दैट्स चेंजिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स हैपनिंग इन वन व्हाट विल चेंज यू आर रीडिंग द मैथ राइट सो मैथ शुड चेंज मैथ चेंज होगा इसके अंदर इन दिस रिएक्शन विल द मैथ चेंज बेसिकली पूरे पूरे सेटअप का मैस कम हो जाएगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गोइंग टू इवॉल्व अवे यू हैव कॉटन वूल इट विल डिफ्यूज राइट थ्रू इट ओके सो द मैस इज चेंजिंग वी विल सी अ ट्रेंड वी विल सी अ चेंज दिस इज गुड एनफ दिस सेटअप विल हेल्प ओके मूविंग ऑन वी हैव अ टैप फर्नल वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट एंड एचसीएल एंड वी हैव गैस सिरिंज कलेक्टिंग द गैस जी टैप फर्नल है दैट मींस यू कैन क्लोज द टैप एंड सो the gas that goes out you can collect it now what is the other thing that you're measuring yahan pe to aap change in mass dekh rahe the na so they you are measuring the change in mass here what are you measuring the change in yahan pe kya measure ho raha hai volume of gas volume of gas collected very good so you're collecting uh, gas and you're measuring the volume of uh, gas so yes this is right okay next one Which sets of apparatus are suitable together with the stopwatch for following the rate? So third one, let me. What's happening? You are you have a thistle funnel, and there is a measuring cylinder. So here, if there is a gas here, so you have a measuring cylinder. You can measure how much gas is trapped here. So do you think this third setup or is good? Sir, one to measuring cylinder is not accurate. No, it's not accurate. Good. It's not accurate, but still, it is suitable. you're right it's not the best choice that you have but it is somewhat use useful right hame main hi keh raha hu ki number 3 to suitable hai nahi is reaction ko wo measure kar hi nahi sakta iska rate kyun aisa kya hai isme but the funnel usme se gas release hoga very good the thistle funnel is going to allow the gas to go out right through there's nothing stopping it you know this is stopping it but overhead you don't have it so obviously only 1 and 2 is right so first was b second is b all right chromatography can be used to separate and identify dyes present good chromatography ke bare mein hame ye baatein pata hai which statement is correct all right a dye with an rf value of 1.2 can be present in a mixture abhi se ek cheez zehen mein rakho rf kya hota hai rf is a ratio it's a ratio of distance traveled by solute divided by distance traveled by solvent solute kya hai solute is the thing that dissolved in that solvent and moved up on the paper so yahan se starting point hai yahan se wo dissolve hota hai wo upar chalta hai why is it moving it's moving because that liquid is carrying it 
उस लिक्विड ने उसे डिजोल्व किया और ऊपर ले गया तो यहाँ पर कहीं पे वो लिक्विड आएगा और बीच में वो चीज आके जहां भी रुकना चाहेगी वो रुक जाएगी तो इसका मतलब है कि हमेशा हम डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट से कंपेयर कर रहे हैं उसको तो 1.2 का मतलब क्या बनता है इसका मतलब बनता है सोल्यूट ने सॉल्वेंट से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया राइट द डिस्टेंस बाय सोल्यूट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट विच मीन्स द वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल और लेस देन वन सो दैट मीन्स वन तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी कोई चीज सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के ऊपर नहीं जा सकता वो 1.2 कब आएगा जब सोल्यूट का डॉट ऊपर हो और सॉल्वेंट का नीचे हो ऐसे हो ही नहीं सकता है तो दिस इज रॉन्ग अ डाइट कोड हैव अ डिफरेंट आर एफ वैल्यू इफ अ डिफरेंट सॉल्वेंट वॉज यूज यस बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन सोलिबिलिटी सो वन थिंग मे हैव अ लोअर आर एफ वैल्यू इन वॉटर एन अर आर एफ वैल्यू इन एथनोल विच टेल्स मीन दैट डिजोल्व मोर इन एथनोल दैन इन वॉटर तो ये तो बहुत आराम से पॉसिबल है All blue dyes have the same RF value. No, you cannot say that without looking at the shades of blue and looking at what solvents you use. Chromatography can only be used for colored substances such as dyes. Well, you might think so, but there is another chemical that allows us to override this. What do we call those chemicals? Locating agent. Petroleum is separated into useful fractions by fractional distillation. So, yeah, our answer here will also be B. So, अभी तक तीन बी हो गए हैं फ्रैक्शन एक्स एंड वाई आर कलेक्टेड फ्रॉम फ्रैक्शन कॉलम आर शोन ओके वट इज दैट टेल मी अबाउट इट एक्स ऊपर है वाई नीचे है इसका मतलब है एक्स की डेंसिटी कम है एक्स ज्यादा वॉलेटाइल है एक्स में इंटर मलिकुलर फोर्सेज वीक है एक्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है ये सारी बातें मुझे एक्स की फ्रैक्शन की पोजिशन से पता चल रही है ओके विच सेवन इज करेक्ट द टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑफ द कॉलम नहीं हम नीचे से हीट करते हैं तो जो चीज ऊपर चली जाती है वो पहले बॉयल होकर चली गई थी लोअर टेम्परेचर पे तो वो नीचे जब आयोगे आप तो वहां पे हाई टेम्परेचर है एक्स कंडेंस एट अ लोअर टेम्परेचर देन वाई इज दैट करेक्ट दस एक्स कंडेंस एट अ लोअर टेम्परेचर देन वाई इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है या कंडेंसेशन पॉइंट कम है येस दैट इज ट्रू ओके बी यहां पे भी हमारा ठीक है बट लेट्स स्टिल कंसीडर द अदर्स एक्स इज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन वाई नो एक्स बॉइल्स फर्स्ट सो इट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एक्स इज अ लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल देन वाई नो एक्स इज मोर वॉलेटाइल एक्स दैट मींस दैट एक्स विल हैव अ स्मॉलर मॉलिक्यूल देन वाई ताकि वो जल्दी उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है वो जल्दी बॉइल कर जाती है दैट इंप्लाइज दैट इट हैज अ स्मॉलर मॉलिक्यूल ओके चार बी हो गए All right, aqueous zinc chloride is tested with various reagents. Which observation is correct? All right, aqueous ammonia gives a white crystal state which is soluble in excess reagent. You have zinc chloride, right? Zinc is the only ion that dissolves in both aqueous ammonia and sodium hydroxide. दो ही चीजों के टेस्ट यहाँ पे आ सकते हैं. या जिंक का टेस्ट आएगा, या क्लोराइड का टेस्ट आएगा. तो जिंक तो क्लियरली डिजोल्व होता है अमोनिया में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस में भी सो देन द आंसर इज ए और राइट कॉपर टर्निंग गिव अट ऑफ जिंक दैट वुड बी पॉसिबल इफ कॉपर वॉज एबल टू डिस्प्लेस जिंक बट दैट्स नॉट पॉसिबल वाई इज इन दैट पॉसिबल वाई इज इट के वेन ओके इट हैज टू डू विद रिएक्टिविटी लेकिन ये इतना अच्छा आंसर नहीं है आपका क्यों इसमें हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं आई एम सेइंग कि ये रिएक्शन नहीं होता क्यों नहीं होता कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक परफेक्ट कॉपर इज लेस रिएक्टिव व्हिच मींस के इट वोंट बी एबल टू डिस्प्लेस जिंक इन अदर वर्ड्स जिंक इज मोर रिएक्टिव या हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कॉपर क्योंकि जिंक जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कॉपर कम स्लोली कर रहे हैं कंपेरेटिवली दैट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव ओके एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर का जब भी हमारे पास एसिडिफाइड सॉल्यूशन आएगा तो हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनके आयंस को टेस्ट कर रहे हैं ठीक है अब इनके आयंस को टेस्ट करने के लिए आपके पास यहां पे क्लोराइड है तो रिमेंबर क्लोराइड विल गिव अस अ वाइट प्रेसिपिटेट आयोडाइड विल गिव अस अ येलो प्रेसिपिटेट सो ये वाली बात अगर तो वाइट होता तो फिर ठीक था 
येलो होने की वजह से ये गलत हो गया मैं रखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन व्हाइट फॉस्फेट फॉर्म्स ओके सो क्या हुआ है वी डिड एक्वस वी एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन वी गॉट अ व्हाइट फॉस्फेट व्हेन व्हेन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड सो व्हेन वी एडेड इन एन एक्सेस वी आर गेटिंग व्हाइट फॉस्फेटेट ओके व्हिच आयन कुड बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन so which one will give us a white precipitate so we have sodium hydroxide aluminum bhi white precipitate de sakta hai calcium bhi white precipitate de sakta hai copper white nahi dega kyunki copper ek transition metal hai sodium white nahi dega kyunki sodium is always soluble okay so aluminum and calcium mein se kaun sa wala dissolves in excess notice this dissolve part so aluminum dissolves theek hai so we have answer as a here and do you understand why others are not the answer if anybody is confused mujhe puch le all right next a sample of gas occupies a volume of 2 dm cube at room temperature and pressure which changes would both decrease the volume occupied by the gas ab isme hamare paas ek relation hai jo aapko yaad rakhna chahiye ab uh, the general relation is that pv equals kt but this equation we don't usually teach in o levels hum isko separate kar lete hain hum kehte hain ye hai ye hai aur ye hai ye teen relation bana lete hain isi se bana lete hain theek hai so ab aap isme dekho agar main abhi uski volume 2 dm cube hai if we decrease the temperature so volume will decrease hogi पार्टिकल्स विल हैव लेसर काइनेटिक एनर्जी वो पास पास आ जाएंगे अच्छा प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी बिकॉज़ द रिलेशन इज इनवर्स इफ आई डिक्रीज दिस दिस विल इंक्रीज मुझे क्या करना है मुझे दोनों से डिक्रीज करना है वॉल्यूम को ठीक है तो यहां पर मेरे पास क्या ऑप्शन है लेट्स सी मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है सो so मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना है we want to squeeze the particles closer together so that the volume is less and we want to decrease the temperature because volume and temperature are directly proportional and volume and pressure is inversely proportional so based on this our answer would be c right an ion contains 20 electrons and has a charge of 3 form which element was the ion formed it has 20 electrons that means it has 20 electrons after losing 3 so that means you're looking for something with 23 electrons in it so priority table dekhen 23 electrons kiske paas hote hain hmm sir d d very good vanadium vanadium ke bare mein ek use hai vanadium kahan use hota hai vanadium 5 oxide very good vanadium 5 oxide is used as a catalyst when you are manufacturing sulfur trioxide contact process mein theek hai b2o5 is used all right which statement is correct diamond conducts electricity ye to baat yahi pe galat hai aage padhne ki zarurat hai graphite has delocalized ions nahi 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 graphite mein to ions hote nahi hai atoms hote hain with one electron that is free each atom has one electron that's free in diamond each carbon atom is joined to Three other carbon atoms. अगर वो ऐसे करे तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा डायमंड कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा कितनी जबरदस्त बात है बट ऐसा नहीं होता और शुरू से हम बात करते हैं जहां लेयर्स हैं वो चीज डक्टाइल है मेलियबल है स्लिपरी है वी यूज ग्रेफाइट एज अग एंड बिकॉज ऑफ दिस सो येस दिस इज अ फैक्ट एंड दिस इज अ रिकॉल क्वेश्चन ये आपको पता होना चाहिए All right, which material has the highest melting point? Hmm. अब इसमें हमें उसकी बॉन्डिंग के बारे में बेसिकली वो सवाल पूछ रहा है तो अमोनिया में पता है गैस होता है मीथेन गैस होती है वॉटर लिक्विड होता है और सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है अगर आपको आयनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग देख के यहां से समझ नहीं भी आ रही जस्ट रेफर टू योर डेली एक्सपीरियंस मीथेन सोडियम क्लोराइड एंड वॉटर तो हम सब ही यूज कर चुके हैं ना so that means sodium chloride is the answer yes alina you are absolutely right i see a comment that co2 is uh, this is supposed to be carbon dioxide right so carbon dioxide is soluble in water uh, 
it is but i don't see how that's relevant oh it was for another question okay yes carbon dioxide is soluble in water yes all right which statement describes ionic bond hmm ionic bond kya hota hai remember hum logon ko na ek badi ajeeb si aadat pad gayi hai फिनेशन पूछता है कि ये बॉन्ड क्या होती है हम बता देते हैं कि वो बॉन्ड बनती कैसे है जो कि बड़ी अजीब सी चीज है मतलब इट्स नॉट द राइट वे टू डिफाइन थिंग राइट सो अ बॉन्ड इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स तो वेन दे आस्क यू टू डिस्क्राइब तो आप तब तो उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कैसे बनी या उसकी हिस्ट्री लेकिन जब वो आपसे उसको डिफाइन करने का बोल रहा है तो द स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी कि आप बताएं वो फोर्स कहां से आ रही है सो अटिस ऑफ आइंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट डज डिस्क्राइब बट इट्स नॉट डिस्क्राइबिंग आइनिक बॉन्डिंग इट इट्स डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड और मेटेलिक सब्सटेंसेस तो ये ठीक नहीं है बात इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये बात ठीक लग रही है क्यों क्योंकि यहाँ पे वो अट्रैक्शन से बात शुरू कर रहे हैं कि हाँ बॉन्ड एक फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिट चार्ज लाइन सी एस परफेक्ट दिस इज द वे टू गो सी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू गेन अ नोबल गैस नॉट रियली दैट इज हाउ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म इट्स नॉट कोवलेंट बॉन्ड इट्स हाउ इट्स फॉर्म एंड इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स ऑफ अ नॉन मेटल टू द एटम्स ऑफ अ मेटल ये बात भी गलत है नॉन मेटल मेटल को इलेक्ट्रॉन क्यों देगा उसको तो चाहिए होते हैं एट बनाने के लिए और विद सब्सटेंस कंटेन्स एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड सो लेट्स जस्ट मेक द स्ट्रक्चर लेट्स मेक द लुई स्ट्रक्चर फॉर दिस सो मी इथेन इथेन इज दिस राइट ओ टू इज दिस सी टू एच सिक्स इज दिस एंड सी ओ टू इज दिस सो डबल बॉन्ड कहां कहां पर है वन में है ठीक है टू में है फोर में है वन पॉइंट फोर वाली जो भी ऑप्शन है सी है वो ठीक है मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद एक्वस कॉपर टू सल्फेट टू फॉर्म कॉपर एंड एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट व्हाट इज दिस टेलिंग मी इट्स टेलिंग मी कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो मैग्नीशियम इज इन द रिएक्टेंट कॉपर टू सल्फेट इज इन द रिएक्टेंट कॉपर एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर इन द प्रोडक्ट्स ठीक है पहली बात तो ये होगी तो ये हमें क्लियर नजर आ रहा है ए इज द आंसर अच्छा अब इस अगर ए आंसर है कैन यू गाइस टेल मी व्हाट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी बिफोर द रिएक्शन हैपेंस इट इज ब्लू इन द बिगिनिंग यस एंड आफ्टरवर्ड्स मैग्नीशियम सल्फेट इज एक्वस राइट सो इट्स गोइंग टू बी कलरलेस सो द कलर द सॉल्यूशन गोस ब्लू टू कलरलेस अच्छा यू विल गेट सम सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन व्हाट दोस Uh, what color do those have copper niklega na us copper ka kya color hota hai so pink pink very good to ye colors yaad rakhein theek hai aapko pata hona chahiye ki koi bhi salt jo bhi aqueous hota hai aur usme transition metal nahi hoga theek hai non transition metal wo wala salt colorless hame batayega solution aapko pata hona chahiye ki copper pink hota hai aapko pata hona chahiye most metals are gray when they're solid aur copper sulfate Aqueous is blue, ठीक है? तो ये colors हमें याद होने चाहिए। Okay, a sample of magnesium hydroxide has a mass of 4.63 grams. How many moles of magnesium hydroxide are present? Really, really easy. एक मोल का mass निकाल लें, unit में तो लगा लें, ठीक है? तो magnesium hydroxide सबसे पहले तो हमें formula से याद आना चाहिए। तो magnesium is positive two, hydroxide is negative one. Cross multiply, MgOH2 हमारा answer होगा। And now you can simply add the masses. Magnesium is 24. and then you have 16 plus 1 for this so what is 34 plus 24 58 i guess theek hai to ye ek mole ka mass hai theek hai one mole is 58 grams for magnesium hydroxide so provided my calculation is right uh 4.63 divided by that will tell me ke ye kitne moles hai to ye b answer ban raha hai mera to theek hai so that is 0.0798 moles All right, which statement is correct? The concentration of solution is expressed in dm cube per volume. नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा है. वो आपको confuse करना चाह रहा है. Concentration क्या होती है? Concentration is how much of the solute you have in how much volume the solution has. So mole per dm cube. That's the way. All right, the empirical formula always gives the actual numbers. नहीं, गलत बात. 
the molecular formula of a compound always contains more atoms than empirical formula you just need one exception to prove this wrong and you don't have to think very hard h2o there you go empirical formula bhi wohi hai molecular formula bhi wohi hai galat baat ho gayi the relative atomic mass of an atom element is the average mass of one atom of the element compared to or divided by 1/12 the mass of one atom of carbon 12 yes exactly ye humne definition shuru mein bilkul padhi thi to ye baat bilkul theek hai which sample contains the most atoms hmm interesting hame atoms nikalne hain to pehle to hum dekhte hain ki ek mol inki kitne hote hain pehle isko dekh lo co2 hai ch4 hai hcl hai ab zara mujhe batana one mole of this how many atoms does does this have so h2o one mole has three moles of atoms carbon dioxide three moles ch4 five moles hcl two moles ye atoms count kar raha hu main uh zen which question are you talking about number 15 yeah the answer is d now one mole of this will have this many at moles of atoms but we don't have them how much do we have 0.5 moles of water 1.5 ban gaya One mole of carbon dioxide three will be. One mole of methane five will be. Two mole of HCl four will be. We just multiply. So the answer is clearly C. Do you have a problem with it? If there is, then please ask. The equation shows the production of iron by the reduction of iron three oxide. Reduce the production of iron three oxide. So that that means CO is a reducing agent. And we know that carbon monoxide is a very good reducing agent. Carbon monoxide is hazardous. What hazard is associated with carbon monoxide, guys? It is. I'm sorry. It is poisonous. It is poisonous. It is poisonous. It's toxic. Yes. Okay. Eighty tons of iron three oxide produces fifty tons of iron. What is the percentage yield? So let me see. Let's just take the MR values here. Uh, this is 56 times 2, so I'm just going to plug it in a calculator. 56 times 2 plus 3 times 16, that is 160 of this, and it should produce 56 times 2, 112 of this. So this means if we have 160 iron oxide, iron three oxide, then 112 iron should be produced. Okay? Iron oxide is produced. Okay? Iron oxide is produced. Okay? अब इसका मतलब है 160 ये है तो 112 होना चाहिए अगर ये 80 होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा क्रॉस मल्टीप्लाई सो यू नो कि हमारे पास 56 प्रोड्यूस होगा हुआ कितना 50 तो 50 कंपेयर टू 56 इन परसेंटेज टर्म्स व्हाट परसेंटेज इज दैट सो 50 डिवाइड बाय 56 दैट इज 89.3 परसेंट ठीक है सो माय आंसर इज डी All right. Aqueous copper two sulfate is electrolyzed using copper electrodes. The current is constant. The anode is weighed at regular time intervals. Hmm. Which graph is obtained when the mass of anode is plotted against time? हो क्या रहा है यहाँ पे? Copper electrodes हैं, तो anode should dissolve. हमने पढ़ा हुआ है a reactive anode ionizes itself. So first rule of electrolysis. A reactive anode. We have an elect a reactive anode. So ये anode रिड्यूस होएगा और किस तरह इसका मास कम होगा इसका मास कम होता जाएगा ठीक है किस तरह से बिकॉज द करंट इज कॉन्स्टेंट तो वो कॉन्स्टेंटली कम होगा ओके एंड दैट्स हाउ द मास कीप्स ऑन डिक्रीजिंग और एक ही ग्राफ है जो मैं बता रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है सी ए जो है वो नहीं होगा क्योंकि ए में उसकी फॉल बहुत अजीब सी है शुरू में बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है उसके बाद बहुत स्लो फॉल कर रहा है This tells me शुरू में बहुत ज्यादा करंट था बाद में बहुत कम करंट था ऐसा नहीं है करंट इज कॉन्स्टेंट विच मीन वो कॉन्स्टेंटली फॉलो करेगा सी इज दही अगर वो कैथोड पे कर दे तो बी इज दैथोड का अपना कुछ मैथ है और उसमें मैथ इंक्रीज करना शुरू कर दिया डायग्राम शोज इलेक्ट्रॉलिस मिक्सचर ऑफ एक्सकॉपर टू नाइट्रेट इंटरेस्टिंग एंड सिल्वर नाइट्रेट दोनों हमारे पास मिक्स है अच्छा अब हमें पता है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एंड ऑब्वियसली दीज आर एक्वस तो हमारे पास वो भी होंगे सो एच प्लस है कॉपर है और सिल्वर है सबसे लेस रिएक्टिव है सिल्वर द लीस्ट रिएक्टिव आयन 
डिस्चार्जेस ये हमारा सेकेंड टूल है एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन ठीक है हमारे पास हेलोजन नहीं है नाइट्रेट्स हैं ओ एच माइनस है इट कैन बी डिड्यूस दैट डैश इज इन इजली डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड ठीक है देखते हैं सबसे पहले तो सिल्वर ने जाना है क्योंकि वो लेस एक्टिव है और वो कहा जाएगी सिल्वर के पास है पॉजिटिव चार्ज तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी जिसको हम कैथोड कहते हैं सो इट्स गोइंग टू गो टूवर्ड्स बाय और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज शोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इसमें आपको एरोस बनाने आने चाहिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी है और ये हमेशा डेल्टा एच है ठीक है क्लियरली पता होना चाहिए तो इस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 250 माइनस वन पॉजिटिव 100 साइन इज इंपॉर्टेंट डेल्टा एच क्या है 15 माइनस वन एंडिंग वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 15 माइनस वन दैट इज माइनस हंड्रेड ठीक है तो ये एरोस की डायरेक्शन भी क्लियर होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव डिस एनी बडी नो वाई इट इज पॉजिटिव Every single time. Why is activation energy always positive? Uh, Zain's answer is a little vague. Uh, yes, Alina, what did you want to say? Nothing, sir. Yeah, so activation energy is always positive because it's the energy required to start a reaction, and when you start a reaction, you have to break some bonds. you have to break the bonds in the reactants so that they can form these free atoms that can then react and make new bonds so bond breaking is always endothermic which is why activation energy is always positive you always have to supply energy to break the bonds and start the reaction all right good we are down 20 questions or right. which statement describes the conversion of magnesium atoms to magnesium ions it's a no brainer मैग्नीशियम एटम में मैग्नीशियम आयन बनेगा हमें क्या देखना है प्रियोरिटी में मैग्नीशियम मेटल है कि नॉन मेटल है मेटल है मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा लूज करने को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन बात खत्म सो इट्स ए ऑक्सीडेशन बिकॉज देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी व्हेन वाटर इज अ लिक्विड इट आयनाइजेस स्लाइटली हम द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक बिकॉज बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग ओके व्हेन द टेंपरेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज व्हिच चेंज टेक्स प्लेस अच्छा अब इसके लिए पहले मुझे ये बताएं एसिडिक चीज क्या करती है वॉट डज एन एसिड डू वॉट अ डेफिनेशन कमन गाइज वॉट्स डेफिनेशन ऑफ एसिड एसिड गिव प्रोटॉन्स एसिड गिव एज पॉजिटिव ओके so if the thing gives more h positive that means that it is becoming acidic okay next uh alkali kya karti hai alkali gives oh minus so if something is giving more oh minus then that means it's becoming more alkaline all right so what are we doing here we are basically uh heating it right that means it should go towards the side that is endothermic all right so that means it should go in the forward direction so we can say that when the temperature is higher water is ionizing more okay so what does that mean is water becoming more acidic turns out it isn't sure the the equilibrium is going to the right but is positive to utne hi jitne ho is negative hai तो द अमाउंट ऑफ एज पॉजिटिव द कॉन्सेंट्रेशन इज स्टिल द सेम तो ये एसिडिक नहीं हो रहा वॉटर बिकम्स एल्कलाइन ये भी बात गलत है वॉटर इज गिविंग ट्रू बट द नंबर और द कॉन्सेंट्रेशन इज स्टिल द सेम एज एज पॉजिटिव तो ये भी नहीं हो रहा वॉटर फॉर्म्स मोर आइन ये वॉटर इज आइन आइज इन मोर सो इससे हमें क्लियरली पता लग रहा है इट इज थ्री थ्री इज द राइट आंसर All right. Which salt could be prepared by precipitation? Insoluble salts. That's what we form through precipitation. So, here we have solubility rules. Yad karne. Solubility rules. I will remind you of them again. Yad karwa dete. Snap salts are always soluble. Snap means sodium nitrates, ammonium, potassium. These salts 
फॉर ऑलवेज सॉल्यूबल तो इनको तो हम प्रेस्ट्रेशन से नहीं बनाएंगे फिर हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट्स हैं वी हैव सल्फेट और इसके लिए हमने याद किया था प्लीज कॉल बैक ये इनसॉल्यूबल होते हैं ठीक है तो यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है वेरियम सल्फेट इनसॉल्यूबल है हम इसको प्रेस्ट्रेशन से बना सकते हैं ठीक है अच्छा फिर हमने देखा था कि हमारे पास हेलाइट आइंस हो तो हमें पता है सिल्वर मर्फी लेड दीज आर इन सॉल्यूबल टू बी हैव समथिंग लाइक दिस यस वी डू लेड क्लोराइड इन सॉल्यूबल हेलाइड आइन तो ये भी हमारे पास ठीक हो जाएगा कि ये भी पॉसिबल है अच्छा कॉपर टू क्लोराइड सॉल्यूबल है सिल्वर लेड मर्फी के अलावा है तो सॉल्यूबल है जिंक सल्फेट सॉल्यूबल है प्लीज कॉल बैक में नहीं आता सॉल्यूबल है सो थ्री एंड फोर एंड सॉल्यूबल वी कैन नॉट मेक दम थ्रू प्रेसिपिटेशन वील डू इट फॉर वन एंड टू ओके Silver is below hydrogen in the reactive states. That means silver is less reactive than hydrogen. That also means silver will not be able to react with acids. Which row describes the chemicals used and the method of separation used to prepare a pure sample of silver chloride? Silver chloride, interesting. Silver chloride is insoluble. ठीक है तो precipitation reactions होगा insoluble है तो इसका मतलब है बाद में जो भी चीज बनेगी उसको मैं filter out कर सकता हूँ उसके क्रिस्टल्स नहीं बनाऊंगा मैं डायरेक्टली पहले मैं उसे फिल्टर आउट करूंगा तो एक तो मेरे पास ऑप्शन आ गई फिल्ट्रेशन सो इट्स इधर बी और डी इट कैन नॉट बी बी बिकॉज सिल्वर तो एच से रिएक्ट करेगा ही नहीं सिल्वर इज लो हाइड्रोजन देखिए उसने खुद बता दिया आपको हिंट इज इन द क्वेश्चन सो बी कैन नॉट बी दंसर इट विल बी डी विच इज आइन इज प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ओके बाई दट कलर इज सिल्वर क्लोराइड Come on, guys. What color is silver chloride? White. Yes. All right. Ammonia is manufactured by the Haber process. We have this thing here. Forward reactions exothermic. All right. That tells me forward reactions exothermic. Matlab reaction will go towards the left if I increase the temperature. All right. A low pressure is used to shift the position to the right. Pressure का एक्सेस हमें से कोई ताल्लुक नहीं है. Pressure का ताल्लुक होता है number of gaseous moles के साथ. Gaseous moles. Remember this thing. So we have more gaseous moles on the left and less gaseous moles on the right. So if I want to move it to the right, I should increase the pressure, ना? तो ये गलत है. B. A high temperature is used to shift the position to the right. गलत. ऐसा हो ही नहीं सकता. High temperature will go left. Go will go. It will absorb the extra energy that you you are giving it by heating it up. So it will go to the endothermic side. Galat hai. An iron catalyst is used to shift the position. No 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 no. Catalyst cannot do anything to the equilibrium. It can only speed up the reaction of both sides. So it will speed up the reaction of both sides. So it will speed up the reaction of both sides. So it will speed up the reaction of both sides. So it will speed up the reaction of both sides. So it will speed up the reaction of both sides. How much percentage of air is nitrogen? You need to remember this. Let's say seventy-eight or seventy-nine percent if you are in O levels, and seventy-nine or eighty percent if you are in IGCSE. I don't know, but they have different values. Option is twenty percent if you are in O levels. And 20 or 21 percent if you are in IGCSE. All right. The table contains some facts about sulfur dioxide and sulfuric acid, and comments on those facts. Okay, let's see. In the manufacture of sulfur sulfuric acid, sulfur reacts with oxygen to make sulfur trioxide. Uh, sulfur reacts with oxygen to make sulfur trioxide. No, sulfur burns. Does it? Oxygen does it react with? Sulfur dioxide makes it. तो ये डायरेक्टली सल्फर ट्राइक्साइड तो बनता ही नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइजेस टू मेक सल्फर ट्राइक्साइड तो ये ठीक नहीं लग रहा बी निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कांटेक्ट प्रोसेस ना जी कांटेक्ट प्रोसेस में अच्छा कैटलिस्ट भी हम याद कर लेते हैं निकल इन हाइड्रोजनेशन आयरन इन हार्बर प्रोसेस V2O5 इन कांटेक्ट प्रोसेस रोडियम एंड प्लैटिनम in catalytic converters chlorophyll in photosynthesis acid ya phosphoric acid in manufacturing 
एथनोल और एल्कोहल्स जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन क्रैकिंग छह कैटलिस्ट आपको बता दें जो उनमें से पहले चार तो बहुत जरूरी हैं उनपे सवाल आते हैं बाकी तीन आप चलें तो, सॉरी बाकी दो नहीं भी आ तो खैर दोबारा बता देता हूं निकल इन हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म मार्जरीन आयरन इन हार्बर प्रोसेस टू मेक अमोनिया वी टू ओ फाइव इन कॉन्टेक्ट प्रोसेस टू मेक सल्फर ट्राइक्साइड रोडियम एंड प्लेटिनम इन कैटलिटिक कन्वर्टर्स वहां पर दो तीन रिडॉक्स एक्शन होते हैं क्लोरोफिल इन फोटोसिंथिस क्लोरोप्लास्ट नहीं है क्लोरोफिल है केमिकल का नाम बताना है स्ट इन फर्मेंटेशन ये छह तो कंफर्म आने चाहिए जितने भी हमने किए बाकी इसके अलावा दो बता देता हूँ जी जी सर आयरन का क्या था हार्बर प्रोसेस मेकिंग अमोनिया एंड लास्ट टू आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन क्रैकिंग अब ये ना भी आदू तो खैर है एंड फॉस्फोरिक एसिड इन हाइड्रोलिस जब आप एल्कोहल बनाते हो स्टीम ऐड करके फॉस्फोरिक एसिड ओके नेक्स्ट वन सिल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन कार बैटरीज बात बिल्कुल ठीक है होता है यूज This increases the efficiency of petrol engine. कौन सा पेट्रोल इंजन है जिसको बैटरी से कोई काम करना है बैटरी जस्ट गिव द इग्निशन स्विच उससे कोई स्पार्क आता है वो लाइट ऑन करती है पेट्रोल इंजन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है वहां कंबर्शन हो रही होती है ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही होती है सो so, सी का रीजन गलत है डी देखते हैं दूस ऑफ लो सल्फर पेट्रोल इज बेनिफिशियल बिकॉज इट मिनिमाइज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन बिल्कुल ठीक हो सकता है वट्स द रोल ऑफ सल्फर इन एसिड रेन सल्फर बर्न टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड तो ये सल्फर अगर कम होगा तो ऑब्वियसली वो सल्फर डाइऑक्साइड कम बनेगी एसिड रेन कम होगी और इसकी रीजन क्या है सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक बिकॉज इट दी ऑक्साइड ऑफ अ नॉन मेटल ये बात ठीक है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड का हमने पढ़ा हुआ है देर थ्री दैट आर न्यूट्रल कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन मोनोक्साइड एंड वाटर बाकी जितने नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो हमने पढ़ा हुआ है कि वो ऐसे देखो वो भी आपको याद होने चाहिए गुड क्वेश्चन और राइट नंबर ट्वेंटी सेवन एन एटम ऑफ विच एलिमेंट हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एज एन एटम ऑफ एन आयन ऑफ स्ट्रॉन्शियम यू विल नीड प्रियोरिक टेबल फॉर दिस ओके स्ट्रॉन्शियम को देख लेते हैं स्ट्रॉन्शियम के पास आ, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्ट्रॉन्शियम जी होल्ड ऑन थर्टी एट इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास इसका मतलब है ग्रुप टू में ग्रुप टू में तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके आइन बनाएगा अब प्रियोरिटी टेबल देखें दो स्टेप पीछे कौन सा है टेक द प्रियोरिटी टेबल यहां पे होगा ये है, सॉरी ये उल्टा सा है ये स्ट्रॉन्शियम है दो से पीछे चल रहे हैं वन टू ये लेंज ये क्रिप्टॉन है दिस इज दन दैट टू स्टेप बैक एंड दैट्स वन इट फॉर्म आफ्टर लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन सो या दैट्स आंसर क्रिप्टॉन ओके मेटल्स है रीजन हाई मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट जो मर्जी चीज है उसका ताल्लुक उसकी इंटरमोलिकुलर या जो भी इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके साथ है मेटल में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन होता है ये हमें याद है अगेन ये रिकॉल का क्वेश्चन है डी आंसर है देख लें कोई कंफ्यूजन हो पूछ लें और ट्वेंटी नाइन What happens when a strip of silver is immersed in copper two sulfate? Silver metal है 
कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन है सिल्वर कुछ नहीं कर सकता उसका और इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन सिल्वर का कुछ नहीं कर सकता क्यों उसको इंटरेस्ट ही नहीं है सिल्वर इज लेस एक्टिव देन कॉपर कॉपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है जो उसे चाहिए था जिंदगी में अचीव कर लिया उसने सिल्वर विल नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग नो रियक्शन और राइट फोर मेटल्स एंड हाइड्रोजन आर अरेज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विच स्टेटमेंट अबाउट दीज एलिमेंट इज करेक्ट और राइट डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी और राइट एल्यूमिनियम इज फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया ऐसा तो कोई चक्कर नहीं कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम एक्व जिंक सल्फेट वो ही रीजन बी पे भी अप्लाई होती है कॉपर नहीं कर सकता डिस्प्लेस जिंक ज्यादा रिएक्टिव है सी कॉपर इज फॉर्म्ड व्हेन कॉपर टू ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन ट्रू एब्सोल्युटली ट्रू कॉपर टू ऑक्साइड इज ब्लैक सॉलिड ये भी कहीं पे लिख लें कॉपर टू ऑक्साइड इज ब्लैक सॉलिड यू पास हाइड्रोजन थ्रू इट ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल रिएक्ट और क्या बनेगा कॉपर टू ऑक्साइड है हाइड्रोजन रिएक्ट करिए वॉटर बनाएगा स्टीम बन के निकल जाएगी कॉपर बन जाएगा इसका कलर है ब्लैक इसका कलर है पिंक क्लियरली नजर आएगा अच्छा अब यहां पे एक और बात बताएं शुड वी यूज इफ आई डू दिस रिएक्शन टू एक्सट्रैक्ट कॉपर शुड आई यूज कॉपर ऑक्साइड इन एक्सेस और शुड आई यूज हाइड्रोजन इन एक्सेस कॉपर ऑक्साइड क्यों अभी कहना चाह रही कैंड पे मेरे पास कॉपर ऑक्साइड बचना चाहिए मुझे शायद कंफ्यूजन है लेकिन सर जो चीज चाहिए होती है उसको एक्सेस में लेते हैं <coughs> उल्टा बोल रही हैं आप जो चीज चाहिए उस स्टेट की चीज को एक्सेस में नहीं लेते एक्सट्रैक्शन मुश्किल हो जाती है हाई टेंपरेचर पे करते हैं रिएक्शन सॉलिड कॉपर एंड पे बचना चाहिए ना तो सॉलिड में चाहता हूं पूरे का पूरा खत्म हो जाए द ओनली सॉलिड आई वांटेड द एंड शुड बी कॉपर ओनली सॉलिड आई वांट टू रिमेन तो इसलिए मेरा आंसर होगा हाइड्रोजन इफ आई वांट हाइड्रो इफ आई हैव हाइड्रोजन इन एक्सेस ऑल प्रॉब्लम लेफ्ट एंड कॉपर विल बी लेफ्ट ओवर ओनली सॉलिड अवेलेबल उसको मैं निकाल दूंगा आराम से अगर ऐसा नहीं होगा तो पिंक कॉपर और ब्लैक सॉलिड मिक्स हुए होंगे उनमें से कॉपर को निकालना मुश्किल काम है और राइट वी हैव 10 क्वेश्चंस लेफ्ट इफ यू कैन स्टे दैट्स फाइन इफ यू हैव टू लीव आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग फॉर यू और राइट एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वी नो दिस एल टू और 3 का करते हैं व्हिच स्टेटमेंट व्हाट द इलेक्ट्रोड्स यूज इज करेक्ट इलेक्ट्रोड्स हम ग्राफाइट के यूज करते हैं चीप है रिप्लेस करने पड़ते हैं ठीक है और अनरिएक्टिव है तो दो एडवांटेजेस एक डिसएडवांटेज एनोड इज मेड ऑफ ग्राफाइट यस ट्रू कैथोड भी उसी से होता है ऑल राइट गैस एक्स इज प्रेजेंट इन ड्राई एयर एंड मे कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग ड्राई hmm. एयर में ये गैस होती है ओके वॉट इज एक्स ना अब उसने कहा मे कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग इसका मतलब उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो कार्बन मोनोक्साइड में ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता मीथेन मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हाइड्रोकार्बन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दे आर बैड फॉर द इन्वायरमेंट बट फॉर अ डिफरेंट रीजन दे आर कॉजिंग एसिड रेन So our answer is B. All right. Four processes are used during the purification of water: use of carbon, desalination, chlorination, filtration. Carbon क्यों use करते हैं odor treatment के लिए? Desalination क्यों करते हैं? Soluble impurities को खत्म करने के लिए. Chlorination क्यों करते हैं? Bacteria को खत्म करने के लिए. Filtration क्यों करते हैं? Insoluble impurities को खत्म करने के लिए. तो आपने इनको match करना है. So let's do it. filtration for removal of solids chlorination for disinfection desalination dissolved salts ke liye and carbon to get rid of odors sir b so yeah jo bhi hamara match karta hai wo answer hoga all right propane undergoes substitution reaction when mixed with chlorine gas in the presence of ultraviolet rays 
क्यों अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए ताकि क्लोरीन की बॉन्ड टूट जाए और फिर क्या होगा क्लोरीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन सेन में रखिएगा क्लोरीन विल रिप्लेस हाइड्रोजन तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी ठीक है तो विच कॉम्पाउंड कुड बी फॉर्म विन प्रोपेन एंड क्लोरिन आर मिक्सड सो एच सी एल बनेगा और एक एल्किन विद समोजन इन दैट हेलोजन एल्किन कहते हैं उसको वो बनेगा तो देख लें कहां पर हो रहा है ऐसे पहली बात है प्रोपेन है तो तीन कार्बन होने चाहिए दो वाले कोई ऑप्शन ठीक नहीं है अच्छा उसके बाद एक क्लोरीन वहां आएगी और उसको रिप्लेस कर देगी ठीक है तो हमारे पास आप देख लो कौन सी ऑप्शन आपके ख्याल में ठीक है लेट्स सी ए में क्या हो रहा है ए है पॉसिबिलिटी तो है बन सकता है पहले एक रिप्लेस हो जाए फिर दूसरी रिप्लेस हो जाए बिल्कुल ठीक है तीन कार्बन भी हैं, मेक सेंस नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नहीं हो सकता नेक्स्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हो यहां पे, तो ये भी दोस्त में होगी इकट्ठे नहीं हो सकती ये तो ऐसे लग रहा है एडिशन होगी है ठीक है ये नहीं इसका कहने का मतलब ये कि क्या वो शुरू में C2, C2H4 थी या एक पॉसिबिलिटी है या ये कि प्रोपेन दो दफा सब्सिट्यूशन किया तो अगर ये करना चाहे तो ये बन सकता है पहले एक क्लोरीन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन फिर दूसरा करेगा पॉसिबिलिटी है लेकिन प्रोपेन से तो नहीं हो सकता ना ओके नेक्स्ट देखते हैं C3CH2CH3Cl ये क्या किया इसने एक कार्बन की पांच बॉन्ड्स बना दी उसके बाद तीन हाइड्रोजन भी लगे हुए कार्बन भी लगा क्लोरीन भी लगा हुआ है गलत डी कार्बन ही चार है पॉसिबिलिटी नहीं है तो ए इज दिन दिस थिंग विल अंडर गो नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है थ्री कार्बन पे थ्री हाइड्रोजन पे एक दूसरे पे दो तो ऑब्वियसली कार्बन की बॉन्ड कोई नहीं बना फैमिली तीन हाउ मेनी कार्बन थ्री प्रोटीन बॉन्ड बी ब्रोकन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तोड़ना है हमने जब आप बर्न करोगे तब सिंगल बॉन्ड टूटे सारी रिक्वायरमेंट्स उसने बता दी हैं हमें यीस्ट चाहिए हमें 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए बेसिकली 40 टू 40 इज फाइन एंड वी नीड एनेरोबिक कंडीशंस वी नीड एब्सेंस ऑफ एयर द मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट व्हिच ऑब्वियसली इज एफ प्यूरिफाइड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ओके सो वी गॉट वी गॉट इट देन एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करें क्या होगा एथेनॉइक एसिड बनेगा एंड दैट्स अ फाइन प्रोडक्ट एथेनॉइक एसिड द डायग्राम शोस द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड कॉल्ड एथेनॉइक एनहाइड्राइड ऑलराइट वन मोल ऑफ एथेनॉइक एनहाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म टू मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओनली कहां से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ होना चाहिए उसमें ठीक है दिस कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू फॉर्म एन एस्टर ठीक है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वॉटर रिएक्ट वन मोल एफ एथेनॉइक एंड हाइड्राइड एंड वॉट इज द स्ट्रक्चर एस्टर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेट सी क्या हो रहा है कहां पर डूटा यहां पर डूटा ठीक है जब यहां पर वो टूट जाएगा उसके बाद वो कहीं पर अब उसके बाद क्या करें देख का अब वॉटर है ना वॉटर पे और यहाँ